ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சோசியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் ஒரு ஐந்து தலைவர்களை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஆறாவது நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு தலைவர்கள் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாருன்னா ரெட்டைமலை சீனிவா சீனிவாசன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா எம் சி ராஜா ஸோ ராஜா அப்படிங்கிற தலைவர் அப்புறம் ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அப்படிங்கிற தலைவர் இப்போ இவங்களை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா இதே டாபிக்கில் அயோத்திதாசர் அயோத்திதாசர் எப்படி வந்து இந்த தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி தான் இந்த தலைவர்களும் குறிப்பாக ரெட்டைமலை சீனிவாசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக அதி தீவிரமாக இறங்கி போராடினவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா பறையர்கள் அப்புறம் தலித்துகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திராவிடர்கள் இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் வரும் ஓகேவா பஞ்சமர் திராவிடர் பஞ்சம் இந்த வேர்டு எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகேவா எல்லாம் ஒரு அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை குறித்து அந்த காலத்துல இப்ப கிடையாது ஓகேவா இப்ப அப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு நிறைய சட்டங்கள் வந்துருச்சு ஓகேவா அப்போ இவங்க எல்லாருமே சமமா மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்காக அதிகமா போராடினது இந்த மாதிரியான தலைவர்கள் இதனால காங்கிரஸ பயங்கரமா எதிர்ப்பாங்க ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா எதிர்ப்பாங்க சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்க முதன் முதல்ல நம்ம பார்க்கும் போது ஏழு ஜூலை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஓகே நான் இப்படி ஏழு ஜூலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பதுல காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மதுராந்தகம் அப்படிங்கிற இடத்துல கோழியாளம் அப்படிங்கிற ஊர்ல பிறந்தவர் தான் யாருன்னா ரெட்டைமலை சீனிவாசன் சோ காஞ்சிபுரம்ல மதுராந்தகம்ங்கிற இடத்துல எந்த ஊர் அப்படின்னா கோழியாளம் கோழியாளம் கோழி கேள்விப்பட்டீங்களா அது கோழியாளம் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ அந்த ஊர்ல பிறந்தவர் தான் யாரு அப்படின்னா இவரு ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அவர் இறந்த வருடம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப காஞ்சிபுரம்ல பிறந்தவர் இவர் வந்து என்னதான் இவரும் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு ஃபேமிலில தான் பிறந்திருப்பார் தலித்துகள்ல தான் பிறந்திருப்பார் அந்த தலித்துல பிறந்து முத முதல்ல லா படிச்ச அதாவது ஒரு பட்டம் வாங்கினதே இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி ஹோல்டர் பேச்சுலர் டிகிரி பேச்சுலர் ஆஃப் லா ஜாயின் பண்ணது யாரு அப்படின்னா முடிச்சது யாரு அப்படின்னா இவர் தான் சோ பீல நம்ம அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் வந்து இவருக்கு அப்புறம் தான் பிறந்திருப்பார் ஓகேவா எயிட்டீன் நைன்டி ஒன் இப்போ இவர் வந்து எயிட்டீன் பிப்டி நைன்லயே பிறந்துட்டாரு ஓகேவா அப்போ இவர் தான் முன்னாடி அப்போ இவர் ஃபர்ஸ்ட் தலித்துகள்லேயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா முத முதல்ல முடிச்சவர் யாருன்னா இவர் தான் இவர் மக்கள் எல்லாரும் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னா தாத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபான்லி கோல்டஸ் தாத்தா அன்போடு அழைக்கப்பட்டார் தாத்தா என அழைக்கப்பட்டார் சோ நம்ம தாத்தான்னு கூப்பிட்டுக்கலாம் இனிமே தாத்தா தாத்தா தாத்தான்னே சொல்லிக்கலாம் ஓகே எஸ் சோ இப்ப ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழுல ரெங்கநாயகி அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஏழுல ரெங்கநாயகிங்கிற ஒருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாரு ஆரம்ப காலகட்டத்துல இவருடைய அந்த இன்வால்மெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அயோத்திதாசரோட இணைந்து பயணித்தார் ஏன் அயோத்திதாசரோட இணையணும் அயோத்திதாசர் யாரு அத நான் சொல்றேன் இப்ப ரெட்டைமலை சீனிவாசன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இவருமே வந்து புத்த மதத்தின் மீது அதீத பற்று கொண்டிருந்தார் அதே மாதிரி பிரம்ம ஞான சபை தியோசாபிக்கல் சொசைட்டி அது அது அந்த உறுப்பினராகவும் இருந்தார் அப்ப என்ன பண்ணோம் ஆல்காட் தான் தியோசாபிக்கல் சொசைட்டியை உருவாக்குறது அப்ப ஆல்காட்டினுடைய தீவிர போதனைகள் காரணமாக புத்த மதத்தை தான் ஆரம்பத்துல வந்து பின்பற்றிட்டு இருந்தார் ஓகேவா இவங்க எல்லாம் புத்த மதத்தை ஆதரித்தவர்கள் அயோத்திதாஸ் ரெட்டைமலை சீனிவாசன் இவங்க எல்லாருமே ஆஹ் மூட நம்பிக்கைகளை ஒழிக்கிறது இதெல்லாம் எப்பவும் போல இருந்துச்சு அடிமட்ட மக்களை வந்து முன்னாக்கி கொண்டு வர்றது எல்லாம் உங்களுடைய கொள்கைகளா இருந்துச்சு ஆக்சுவலா அயோத்திதாசர் இவர் பாத்தீங்கன்னா பிரதர் இல்லாஸ் ஓகே சகல அப்படின்னு சொல்லிக்குவாங்கல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது எனக்கு எக்ஸாக்டா சொல்ல தெரியல என்ன முறை அப்படின்னு அயோத்திதாசரோட அவை அயோத்திதாசர் வந்து தன்னுடைய முதல் மனைவியினுடைய இறப்பிற்கு பிறகு இரண்டாவது மனைவி யார கட்டிருப்பாருனா சீனிவாசன் இருக்காரு இல்லையா ஹட்டிமலை சீனிவாசன் அவருடைய தங்கையை தான் திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பார் இது எக்ஸாமுக்கு வரப்போறது கிடையாது பட் நான் அந்த ரிலேஷன் சொல்றேன் அப்ப ரெண்டு பேரும் பிரதர் இல்லா மாதிரி ஓகேவா அப்படிங்கிறப்போ ரெண்டு பேரும் இணைந்து சில கட்டங்கள்ல செயல்படுறாங்க குறிப்பா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல நான் ஒண்ணு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அயோத்திதாசர்ல பஞ்ச அதாவது திராவிட மகாஜன் சபா அதுதான் வேற பேர் எப்படி சொல்லலாம் பஞ்சமர் மகாஜன் சபான்னு கூட சொல்லியிருப்பேன் இன்னொரு பேர் பரையண மகாஜன் சபா இந்த மாதிரி அமைப்புகளை தொடங்கினது குறிப்பா பரையங்கிற பேர் அதிகமா பயன்படுத்துறது யாரு அப்படின்னா ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அந்த மகாஜன் சபா தொடங்கினதுல இவருக்கும் முக்கிய பங்கு உண்டு அப்ப பரையன்னு கேட்டா நீங்க வந்து எப்படி இம்பார்ட்டன் கொடுங்கன்னா ரெட்டைமலை சீனிவாசன் கொடுங்க ஏன்னா எக்ஸாம்ல ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் கேட்டிருக்காங்க பஞ்சமர் திராவிடன்னு கேட்டா முத ஆப்ஷன் அயோத்திதாசர் இது
பஞ்சமி லேண்ட்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அங்கேயே பார்த்தோம் திருமான்கிரேவ் அப்படிங்கிற செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியினுடைய எழுச்சியினால அந்த அறிக்கைப்படி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல அந்த நிலங்கள் பனிரெண்டு லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பிரிச்சு கொடுக்கப்படும் போது இவரும் ஒரு முக்கிய பங்கு எப்படி அயோத்திதாசர் இவங்க எல்லாம் பங்கு வகிச்சாங்களோ இவருக்கு முக்கிய பங்கு இவரும் தன்னாலான முடிந்த தங்கிட்டே இருந்ததெல்லாம் பிரிச்சு மத்தவங்களுக்கு கொடுத்தாரு அந்த ரெடீம் பண்றதுக்கு மிக முக்கிய காரணமாகவும் இருந்தாரு அந்த விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னன்னா மதராஸ் மாகாணத்தினுடைய டிப்ரெஸ்ட் கிளாசஸ் ஃபெடரேஷன் இருக்கும் இல்லையா டிப்ரெஸ்ட் கிளாசஸ் மெட்ராஸ் ப்ரொவின்சியல் டிப்ரெஸ்ட் கிளாசஸ் அதாவது மதராஸ் மாகாண ஒடுக்கப்பட்டோர் சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செட்யூல்டு கேஸ்ட் அசோசியேஷன் தாழ்த்தப்பட்டோர் இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்டோர் ஒடுக்கப்பட்டோர் அந்த சங்கத்தினுடைய தலைவரா இருந்திருக்காரு இவரு அப்ப இவர்கிட்ட தான் எல்லாமே வரும் இவர்கிட்ட தான் எல்லா ப்ரப்போசல்ஸும் வரும் அந்த தலைவரா இருந்ததுனால அதுக்கப்புறம் ஒரு கடத்துல பாத்தீங்கன்னா அப்போதைய எல்சின் பிரபு வைஸ்ரா எல்சின் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு காலகட்டங்கள்ல ஓகே ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு காலகட்டங்கள்ல அப்போதைய வைஸ்ரா எல்சின் வந்து இந்தியாவுக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் போது அவரை சந்திச்சு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைகள் குறித்து ஒரு பெட்டிஷன் கொடுத்தாரு இவருடைய அந்த தீவிர முயற்சியின் காரணமாக இன்னொன்னு என்ன பண்ணுவாருனா ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து பள்ளிகளுக்கு போறதை பத்தி தீவிரமா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல அதிதீவிரமா ஒரு முயற்சி எடுத்து சில விஷயங்கள் இனிஷியேட் பண்ணுவாரு அதனுடைய விளைவா கடைசியா என்ன நடக்கும் அந்த மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா ஆளுநர் சைன் பண்ணிடுவாரு மெட்ராஸ் மாநகராட்சி என்ன பண்ணட்டும் சில பள்ளிகளை ஓபன் பண்ணட்டும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காகவே சிறப்பா பள்ளிகள் இயங்கி அவங்க பள்ளிகள் இன்றைய வந்து வழி வகிச்சாரு அவங்களும் பள்ளிகளை படிக்கிறத ஆரம்பத்திலேயே ஊக்குவிச்சவர் யார் அப்படின்னா அதுவும் அரசாலேயே அந்த ஆணைகளை வெளியிடப்பட்டு சில பள்ளிகளை திறக்க வைக்கவும் செய்தார் அந்த அளவுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணுல அதுக்கு முன்னாடி பரையன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகையை தொடங்கினார் பரையன் அப்படிங்கிற ஒரு பத்திரிகை ஸோ இதன் மூலியமா என்ன டிப்ரெஸ்ட் கிளாஸஸ் பத்தி நிறைய 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 வந்து என்ன பண்ணார்னா ஸ்ப்ரெட் பண்ணாரு ஓகேவா இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இடையில ஒரு கட்டத்துல வந்து இந்த இந்த காங்கிரஸ் எல்லாம் என்னது நம்ம சொல்லுவாங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எல்லாம் வந்து இந்தியாவில நடக்கும்னு சொன்னப்போ அதை எதிர்த்தவர் லிட்டமணி சீனிவாசன் ஆப்போசிட்டா பெட்டிஷன் வாங்குறாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பேர் சைன் பண்ண மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் சைன் பண்ணி ஒரு பெட்டிஷன் வாங்கி சிவில் சர்வீஸ் சர்வீஸ் லண்டன்லயே நடக்கட்டும் இந்தியாவில நடக்க வேணாம்னு சொன்னார் ஏன் தெரியுமா இந்தியாவில நடந்துச்சுன்னா காங்கிரஸினுடைய ஆதிக்கம் அதாவது கேஸ்ட் இந்துயிசம் அந்த ஜாதிய முறைகள் வந்து இந்துயிஸ் மக்கள் பிராமணர்கள் அதிகமா வந்துருவாங்க அது வந்து ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை மேலும் ஒடுக்கத்தான் செய்யும் அவங்கள பதவிக்கு வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அதுக்கு வழி வகுத்துற கூடாதுன்னு சொல்லி அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவர் யார் அப்படின்னா ரெட்டிமலை சீனிவாசன் ஓகே அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல இந்த மாதிரி பரையங்கிற பேப்பர் அந்த நியூஸ் பேப்பர்கள் தமிழ்ல ஆரம்பிச்சாரா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு வருஷம் அது நல்லபடியா போயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இவர்தான் ஃபாரின் போயிருவார் அதாவது சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொள்வார் அங்க உள்ள ஒரு கோர்ட்ல வந்து ரைட்டரா போவாரு அந்த டைப் ரைட்டிங் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ற ஒரு இதா போவாரு அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கோர்ட்லதான் அந்த இடத்துல வந்து காந்திஜி வாதாடிக்கிட்டு இருப்பாரு அப்ப அந்த காந்திஜியினுடைய அந்த வாத திறமை அவருடைய அந்த சொற்பொழிவு அவருடைய அந்த கொள்கைகள் அவருடைய அந்த கையெழுத்து எல்லாத்தையுமே காணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இவர் கிடைக்கிறது அதனால அதீதமா ஈர்க்கப்படுறாரு அதீதமா ஈர்க்கப்படுறாரு காந்திஜியோடைய ஆனா இருந்தாலும் காந்திஜி கூட கான்வர்சேஷன்ல பிரச்சனை வருது எப்பன்னா பூனா பேக்ட் அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல கம்யூனிட் அவார்டு வகுப்பு வாரி சலுகைன்னு சொல்லி அப்போதைய பிரதமர் இங்கிலாந்து பிரதமர் ராம்சே மெக்டோனால் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிடுவார் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அது வந்து இவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா ரெட்டைமலை சீனிவாசன் இவர்கிட்ட ஒரு ப்ரப்போசல் வருது அத என்ன சொல்றாருன்னா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக தனி வாக்காளர் தொகுதி வேணும் தான் கேக்குறாரு இணைந்த வாக்காளர் தொகுதி வேணாம் எங்களுக்குன்னு தனியா வேணும் எப்படி முஸ்லிம்ஸ்க்கு நீங்க தனியா கொடுத்துருக்கீங்களோ அதே மாதிரி எங்களுக்கு தனியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்லும் போது அந்த ஏர்வாடா ஜெயில இப்ப காந்திஜி இருப்பாரு உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்ள ஆரம்பிச்சிருப்பாரு தனி தொகுதி எல்லாம் தர முடியாது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஜாயிண்ட் இணைந்த தொகுதி ஜாயிண்ட் எலக்ட்ரேட் பண்ணா நாங்க தர்றோம் எங்கள் இதுலயே வந்து நீங்க தனியா வேணா ஒரு இடஒதுக்கீடு வேணா கேட்டுங்க உங்களுக்குன்னு இவ்வளவு பேரை நாங்க நிப்பாட்டிக்கிறோம் ஆனா எல்லாரும் ஓட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நீங்க மட்டும் ஓட் பண்ணி உங்க ஆளுங்களை தேர்ந்த
எந்த அளவுக்கு காந்தி தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடினாரோ அது உண்மையான ஒரு விஷயம் ஆனா ஹிந்துசம் இந்து சமயத்தில் இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய பல அந்த முரண்பாடுகளை தடுக்க தவறிவிட்டார் அதுல அவர் தவறிவிட்டார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருக்காரு ஓகேவா அந்த மாதிரி அப்பவே பேசியிருப்பாரு அப்ப என்னதான் நீங்க இந்த அளவுக்கு போராடினாலும் காந்திஜி நீங்க வந்து காங்கிரஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உயர் சாதிய முறையை வந்து தடுக்கல அதுல நீங்க தவறிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாரு சோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இது வந்து அவரும் காந்திஜியினால ஈர்க்கப்பட்ட முரண்பட்ட விஷயங்கள் அப்புறம் காந்திஜி இந்தியா ரிட்டர்ன் வந்துருவாரு இவரும் ரிட்டர்ன் வந்துருவாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது காலகட்டங்களில் இவரும் இந்தியாவில் எடுப்பார் அப்போ அந்த இடத்துல அப்போ வந்துட்டு ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில சேர்ந்திருப்பாங்க ஏன்னா அதுதான் அப்போ தமிழகத்தில் வந்து நான் பிராமின்ஸ் வந்து ஒருங்கிணைச்ச ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு மட்ராஸ் அசம்பிளினுடைய மேலவை உறுப்பினரா நல்லா கவனிங்க எலெக்ஷன்ல நிக்கல மேலவை உறுப்பினர் எம் எல் சி மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அதனுடைய உறுப்பினரா தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் ஓகேவா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரை அந்த பதவியில் இருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது வரை அந்த பதவியில் இருப்பார் ஓகேவா இப்போ இந்த பதவியில இப்ப இது இது வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ரெட்டமலை சீனிவாஸ் இப்போ ரெண்டு பேரும் இணைந்து பயணிக்க ஆரம்பிக்க போறதுனால இவரை பத்தி சொல்லுங்க இப்ப எம் சி ராஜா பாத்தீங்கன்னா எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணுல பிறந்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு வரை அவருடைய காலகட்டம் எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணுல பிறந்தது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூன்று எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒன் நைன் ஃபோர் த்ரீ இது வந்து அவருடைய காலகட்டம் இப்போ இவர் வந்து என்னதுன்னா தமிழ்நாட்டில தான் இருக்கிறவர் நீதி கட்சியின் சார்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது முதல் இருபத்தி ஆறு வரை இந்த ஆறு வருடங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா எம்எல்சி மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளினுடைய மேலவை உறுப்பினரா மத்ராஸ் சட்ட மேலவை உறுப்பினரா இருப்பார் இந்த ஆறு வருடங்கள் அப்போ ஒரு கட்டத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவர் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவார் என்னதுன்னா எம் சி ராஜா அப்படிங்கிறவர் ஒரு தீர்மானம் பாஸ் பண்ணுவார் என்னது அப்படின்னா மிக முக்கிய தீர்மானம் என்னது அப்படின்னா அந்த ஆதி திராவிட அந்த அந்த பஞ்சமர் பறையர் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து ஓகேவா ஆதி ஆந்திரர் ஆதி திராவிடர் ஆதி ஆந்திரர் ஆதி திராவிடர்னு மாத்திரம் சொல்லி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுவாரு அதுக்கு வந்து எல்லாருடைய சப்போர்ட் கிட்டத்தட்ட அந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்படும் எம் சி ராஜா தான் கொண்டு வருவார் அந்த தீர்மானம் அது கிட்டத்தட்ட நிறைவேற்றப்படும் ஒரு கட்டத்துல ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருடங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த தீர்மானம் எடுத்தடிச்சுட்டே இருக்கும் ஒரு டிராப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல கொண்டு வருவார் ஆக்சுவலா எம் சி ராஜா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேயே கொண்டு வந்துருவாரு ஆனா ரெண்டு வருஷம் இழுத்தடிச்சு இழுத்தடிச்சு பல கான்ட்ராவர்ஷியஸ் வரும் கடைசியா ஒரு கட்டத்துல ஒரு ஒரு அந்த தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஒரு ஓரளவுக்காவது நடைமுறையில இருக்கும் அதை வந்து அயோத்திதாசர் சாரி ரெட்டமலை சீனிவாசன் அழுத்த திருத்தமா அவர் அந்த பதவிக்கு அந்த உறுப்பினரா வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஆதரிச்சு அழுத்த திருத்தமா அது சம்பந்தமா பேசவும் செஞ்சிருப்பாரு ஆதரவா பேசவும் செஞ்சிருப்பாரு இதெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து செஞ்சது ஓகே அதுக்கப்புறம் எம் சி ராஜா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா இந்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது வர அதனால ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆளா பார்க்கப்படுறாரு ஆஹ் நீதி கட்சியில இருந்து விலகிடுவாரு நீதி கட்சியும் கொஞ்சம் எனக்கு பெருசா படலன்னு சொல்லி நீதி கட்சியில இருந்து விலகி ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து ஆல் இந்தியா ஆதி திராவிடர் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அனைத்து இந்தியா ஆதி திராவிடர் கூட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டுல ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்ணிடுவாரு யாரு எம் சி ராஜா ஃபார்ம் பண்ணி அது வழியா தன்னுடைய இறப்பு வரை அதனுடைய நீண்ட நாள் தலைவராக இருந்து அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நிறைய செய்திகள் செஞ்சுக்கிட்டே வருவார் அது ஒரு பக்கம் இவர் இப்ப இவ்வளவுதான் எம் சி ராஜாவை பத்தின விஷயம் இப்ப அகேன் ரெட்டமலை சீனிவாசனோட வருவோம் இப்போ ரெட்டமலை சீனிவாசன் எம் சி ராஜா அதுக்குன்னு வந்து அதோட வந்து நின்றல எம் சி ராஜாவுக்கும் ரெட்டமலை சீனிவாசனுக்கும் கனெக்ஷன் கடைசி வரைக்கும் இருந்துச்சு இவர் என்னதான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி விட்டு போனாலும் எம் சி ராஜாவுக்கும் இவருக்குமான கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது காலகட்டங்கள்ல அதுக்கு முன்னாடி அம்பேத்கரோட தொடர்பு எல்லாருக்குமே கிடைச்சிடும் அப்ப அம்பேத்கரும் அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடிக்கிட்டே வரக்கூடிய காலகட்டம் ஒரு கட்டத்துல அந்த முப்பத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்னு இந்த ரெண்டு வருஷம் முதல் வட்டமேசை மாநாடு இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாடு நடக்கும் இந்த ரெண்டு வட்டமேசை மாநாடும் லண்டன்ல போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வராங்க ரெட்டமலை சீனிவாசன் அம்பேத்கர் எல்லாம் இணைந்து போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வராங்க ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காக அழுத்தம் திருத்தமா குரல் கொடுத்துட்டு வர்றாங்க ஏன்னா ரெட்டமலை சீனிவாசன் தன்னுடைய மனசுல ஒரு விஷய
ஒடுக்கப்பட்ட மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட அமைப்பினுடைய தலைவராக இருக்காருன்னு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன்ல அப்போ ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவார் தனி தொகுதி மட்டும்தான் வேணும் இணை தொகுதி எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ரிஜெக்ட் பண்ணும்போது அது அது கேள்விப்பட்ட அம்பேத்கரும் இதுல அம்பேத்கர் சப்போர்ட் பண்ணுவார் அம்பேத்கருமே தனி தொகுதி தான் கேட்பாரு செப்பரேட் எலக்ட்ரேட் தான் கேட்பாரு அப்ப அந்த சைடு என்ன இருக்கும் காந்திஜி வந்து உணவுறது ஆரம்பிச்சுவார் அப்ப ரெண்டு பேரும் இணைந்து ஒரு ஒரு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணுவாங்க அதுல ராஜா வந்து முக்கியமான பங்கு வகிச்சாருன்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி அதாவது மூன்று முறை ஏர்வாடா ஜெயிலில் போய் சந்திச்சிருப்பாரு காந்தியை வந்து மூன்று முறை ராஜா வந்து சந்திச்சிருப்பாரு ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அம்பேத்கர் சொல்ற அந்த முடிவுகள் அதை அப்படியே கன்வே பண்ணி கூடிய கன்வீனரா இருந்தவர் யாரு அப்படின்னா ராஜா இங்க இருந்து அங்க போய் சொல்றது அங்க இருந்து இங்க கொண்டு வர்றது அதன் அதனுடைய விஷயத்துல ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகி பூனா ஒப்பந்தமா வெளியே வரும் ஸோ இந்த அளவுக்கு பங்கு பெற்றவர்கள் இவர்கள் அந்த வட்டமேசை மாநாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முப்பத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் பங்கேற்க போகும்போது அப்போதைய அரசர் இருக்காருல இங்கிலாந்து அரசர் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் அப்படிங்கிறவர் கை கொடுப்பார் ஓகே ரெட்டைமலை சீனிவாசன் கிட்ட அப்போ கை கொடுக்க மாட்டார் ரெட்டைமலை சீனிவாசன் கும்பிடுவார் நான் வந்து அவர் தீண்ட தகாதவன் என்கிட்ட கையெல்லாம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்லுவார் ஏன் இதை அங்கே பதிவு பண்ணாருன்னா இந்தியாவில் அந்த அளவுக்கு ஒரு தீண்ட தீண்டாமை போய்கிட்டு இருக்கிற விஷயத்த ஒரு அரசர் முன்னாடி அழுத்தம் திருத்தமா பதிவு பண்ணி காமிச்சார் இதை நீங்க மாத்தணும் அப்படிங்கிற அந்த அளவுக்கு மிக தைரியமான மிக தீர்க்கமான ஒரு தலைவர் யாரு அப்படின்னா ரெட்டைமலை சீனிவாசன் சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஒரு கட்டத்துல போக போக கடைசியா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் படிப்பார் இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் மெட்ட கேஸ்ட் இந்துவிசம் விஓஓ பணி விஓஓ பணி நியமங்கள் இருக்கும் அப்போ சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இந்த இந்துக்கள் அதிகமாக அதை வந்து ஆக்கிரமிச்சதை விரும்ப மாட்டாது ஒழிக்கணும்னு சொல்லுவார் அது அதிகமாக ஒழிக்கப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் எம்ஜிஆர் பீரியடில் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோட்டில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் எம்ஜிஆர் பீரியடில் அதை ஒழிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இவ்வளவு புகழ்பெற்ற ரெட்டமலை சீனிவாசன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கில அரசினாலேயுமே வந்து பா பாராட்டப்பட்டிருக்காரு எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு கொடுத்த பட்டம் என்ன அப்படின்னா ராவ் சாஹிப் ராவ் சாஹிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு வருஷம் கழிச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஆங்கில அரசு இன்னொரு பட்டம் கொடுக்குது ராவ் பகதூர் அப்படிங்கிற பட்டம் ராவ் பகதூர் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல திவான் பகதூர் திவான் பகதூர் இந்த மூணு பட்டம் அப்ப ராவ் சாஹிப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ராவ் பகதூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது திவான் சாஹிப் திவான் பகதூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இந்த மூன்று பட்டங்களை பெற்றார் அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய சுயசரிதை ஒன்று எழுதியிருக்காரு ஆட்டோபயோகிராபி ஓகேவா ஜீவிய சரித சுருக்கம் ஜீவிய சரித சுருக்கம் ஜீவிய சரிதம்னா ஆட்டோபயோகிராபி சுருக்கம்னா பிரீஃப் அப்போ பிரீஃப் ஆட்டோபயோகிராபி அப்படிங்கிற ஒரு நூல் தன்னை பத்தின தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற பத்தி அவரே ஒரு நூல் எழுதி அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன்ல வெளியீடு செஞ்சிருப்பாரு ஸோ இவ்வளவு புகழ்பெற்ற இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழக அரசு என்ன சிறப்பு செஞ்சிருக்க அவருடைய மறைவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு பார்த்தாச்சு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு இரண்டாயிரமாம் ஆண்டுல இந்திய அரசு வந்து நினைவு நாணயம் ஒன்று வெளியிட்டது ரெட்டமலை சீனிவாசன் நினைவாக ஒரு நாணயம் வெளியிட்டது ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மணிமண்டபம் ஒன்று அமைச்சிருப்பாங்க எங்க அப்படின்னா கிண்டி இருக்கு இல்லையா கிண்டியில ஒரு மணிமண்டபம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உம் கிண்டியில ஒரு மணிமண்டபம் நமக்கு அமைச்சிருப்பாங்க நம்மளுடைய ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்தில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல ஜெயலலிதா அம்மையார் வந்து முதலமைச்சராக வந்த உடனேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆறு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஆறு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அதாவது அவருடைய பிறந்த நாள் ஏழு ஜூலை இல்லையா அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு டூ தௌசண்ட் லெவன்ல அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு அரசாங்கம் என்னன்னா இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல ரெட்டைமலை சீனிவாசன் இவருடைய அந்த சேவைகளை போற்றும் விதமா அவருடைய பிறந்த தினத்தை வந்து நம்ம எப்படி கொண்டாடணும் அரசு தினமாக கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றுவாங்க ஆறு ஜூலை ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு டூ தௌசண்ட் லெவன் சிக்ஸ் ஜூலை அப்ப அடுத்த நாள் செவன் ஜூலைல இருந்து அதை செலிப்ரேட் பண்ணவும் ஆரம்பிப்பாங்க இது எல்லாமே வந்து இவருக்கு நம்ம கொடுக்க கொடுத்த சிறப்புகள்